原神 C R 五下半卡池流水出炉，纳维莱特加万叶的神池，结果竟然出乎意料，依旧是超猛一零小时。三日已过，各地区热度也开始下滑了，游戏热度已经不敌恋与神空。顺带提一嘴，十八家的乙女手游是真的猛啊，后劲儿这么大，可见得妹子者得天下。元宝知道后续怎么整了吗？还不多弄点帅哥进池？纳布莱特和万叶的抽取比例也是达到了二比一，不过就这么来看，万叶还依旧坚挺，即使复刻了这么多次，还是有很多人在抽，这也足以印证了万叶的含金量。总之，流水基本已成定局，再无反弹可能。看到挂零的数据，必然又有不少的小黑子已经露出了犄角。本期视频我们就来瞅瞅，为啥这样的神池流水却不尽人意吧？一个是最强主 C， 一个是 T 零级风骨，两个人权角色却没人氪金，这不科学吧？这卡池可以说是万众期待，强作拉满，但我。我只想说，看似是神池，实则是平民玩家的神池。首先，纳维莱特第一次登场，强大的实力就已经令大部分的玩家所折服，持有率那是相当的高啊！该氪满的也早都氪满了。就算这次复刻补命座、补专武，大家也都提前准备好原石了。万叶就更不用说了，已经是第四次 UP 了。更离谱的是，零加零就是完全体，毫无氪金点，老玩家早都有了，萌新玩家也早就攒了。而且呢，原神是一款以内容驱动的游戏，养成为辅，老玩家早就。没有什么强度焦虑了。虽然新角色强度在膨胀，可老角色依旧能无压力的满清深渊。这也是我一直说原神良心的真正原因。没有任何一个角色说什么必须二加一、零加一，就算你全部零加零，该玩还能玩，强度也绝对不低。咱就是说，零加零对于原神这个游戏来说，只要你练度足够，随便玩，横着走，甚至就算你是全四星角色，还是能玩。你去别的游戏行吗？我想应该不太行。这样的原神，你告诉我拿啥喷？你非说打不过，那大概率就是你的练度有问题。说明角色抽完之后啊，你没好好养，最后才是手法的问题。所以在这样的情况之下，再加上风丹末期，真就没有太多的玩家愿意去抽一个主 C 了。毕竟娜塔马上也要来了，四点六还有超人气的仆人，大部分玩家肯定会取舍。毕竟飞克老的双倍手冲，一年就一次机会。再有就是前面也说了，老玩家靠攒，只有新玩家才靠氪。可处于版本末期入坑的萌新必然少之又少，甚至不少的老玩家也涨了差。四点六仆人登场，四点八限定地图，五点零娜塔。热度必然会一波接一波的爆炸，最后恐怕就只有一种可能了。兄弟们已经被隔壁的黄泉给掏空了钱包，毕竟两头都玩的玩家可有不老少。黄泉确实强，星铁水龙王谁看谁不慌啊！面对四点五下班的成绩，大家也不用去焦虑。原神就是这样的游戏，随着入坑时间变长，大家已经没有了强度的焦虑，追寻叉 P 抽卡的玩家也根本犯不着氪金。对于强度党来说，总有更优解。所以兄弟们啊，真没有必要去唱衰原神，流水行不行？咱四点六再看。关注老李不迷路，我们下期再见，拜拜。